ഇവിടെ പഴയ മദ്രാസ് നിയമമാണ് മലബാറിൽ ഇന്നും പഴയ നിയമമാണ് ആറ് ഏഴ് പതിറ്റാണ്ട് കിടക്കുന്ന ഒരു വിവേചനം ഇനി മാറ്റാൻ സമയമില്ല സമയമില്ല അത്രയും ആയുസുള്ളവർക്ക് ലോബി എന്ന് പറയുന്നത് വിരലെണ്ണുന്ന ട്രസ്റ്റിമാർ പേരെടുത്ത് പറയാൻ തന്നെ പറ്റുന്ന നമസ്കാരം മലബാർ ദേവസ്വം ബോർഡിന് കീഴിൽ വരുന്ന തൊഴിലാളികളുടെ വേതന പ്രശ്നം പലപ്പോഴും പല രീതിയിൽ പലരും സർക്കാരിൻ്റെയും മറ്റ് ബന്ധപ്പെട്ട പ്രവർത്തകരുടെയും ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തിയതാണ് ഈ ഒരു നിമിഷം വരെ ഇത്തരത്തിൽ ശമ്പളത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ഇവർക്ക് കൃത്യമായ ഒരു സൊല്യൂഷൻ ലഭിച്ചിട്ടില്ല ഇപ്പോൾ ഇതിനെതിരെ ശക്തമായി പ്രതികരിക്കാൻ നമ്മളോടൊപ്പം വി വി ശ്രീനിവാസൻ ചേരുകയാണ് അദ്ദേഹം ചിറക്കൽ അമ്പലത്തിൻ്റെ ഹെഡ് ക്ലർക്കും മലബാർ ടെമ്പിൾ എംപ്ലോയീസ് കോർഡിനേഷൻ കമ്മിറ്റിയുടെ കൺവീനറുമാണ് അദ്ദേഹത്തിനോട് നമ്മൾക്ക് എന്തൊക്കെയാണ് ഇപ്പോൾ ഈ തൊഴിലാളികൾ അനുഭവിക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങളെന്ന് ചോദിച്ചറിയാം ഇപ്പം മലബാർ ദേവസ്വം ബോർഡിലെ തൊഴിലാളികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു റിപ്പോർട്ട് ഞാൻ തന്നെ ചെയ്യുന്നതാണ് പക്ഷേ പ്രശ്നം അത് മാത്രമല്ല അതിലും ഗുരുതരമാണ് രൂക്ഷമാണ് എന്നാണ് ഇപ്പം നമുക്ക് അറിയാൻ കഴിയുന്നത് ശരിക്കും എന്തൊക്കെയാണ് മലബാർ ദേവസ്വം ബോർഡിലെ തൊഴിലാളികൾ അനുഭവിക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ മലബാറിലെ ക്ഷേത്ര ജീവനക്കാർ അനുഭവിക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ വളരെ ഏറെ കാര്യങ്ങൾ പറയാനുണ്ട് പക്ഷേ എന്നാലും അതിൽ രത്ന ചുരുക്കം എന്ന നിലയിൽ കാര്യങ്ങളുടെ ഒരു ആകത്തുക ഒരു ഒരു ഇതായിട്ട് പറയാം ഇവിടെ പഴയ മദ്രാസ് നിയമമാണ് മലബാറിൽ ഇന്നും പഴയ നിയമമാണ് കേരളം പിറക്കുന്നതിന് മുൻപേ മദ്രാസിൻ്റെ ഭാഗമായിരുന്നു മലബാർ അപ്പം മദ്രാസിൻ്റെ ആ നിയമമായിരുന്നു ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നത് കേരളം പിറവി വന്നു അമ്പത്താറിൽ ആ സമയത്ത് ഈ ഭരണം തൽക്കാലം ഈ ഭരണം തുടരട്ടെ എന്നാണ് അന്ന് ഗൗരിയമ്മയായിരുന്നു ദേവസ്വം മന്ത് വകുപ്പ് മന്ത്രി ചാർജ് അപ്പോൾ അന്ന് തൽക്കാലം ഈ ഭരണം തുടരട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞു അടുത്ത് തന്നെ മാറ്റാം എന്നുള്ള രീതിയിൽ അത് പിന്നെ നടപ്പിലായില്ല കുറേ കമ്മീഷൻ ഏഴോളം കമ്മീഷൻ ശങ്കരൻ നായർ കുട്ടികൃഷ്ണ മേനോൻ അങ്ങനെ തുടങ്ങി ഏഴ് കമ്മീഷൻ ലക്ഷങ്ങൾ അന്നത്തെ ലക്ഷങ്ങൾ വെച്ച് എടുത്ത് അതൊക്കെ സെക്രട്ടേറിയറ്റിൻ്റെ അളമാരകളിൽ ചെതലിരിക്കുക ഇപ്പം ഫ്രീസറിൽ വെച്ച പോലെ എന്ന് പറയാം അങ്ങനെ കിടക്കുകയാണ് അങ്ങനെ ലക്ഷങ്ങൾ പൊടിച്ചുണ്ടാക്കി അതിനൊന്നും താല്പര്യമില്ല പിന്നെ ഒരു ബില്ല് വെള്ളിയാഴ്ചൻ്റെ കാലത്ത് ഒരു ബില്ല് കൊണ്ടുവന്നു അങ്ങനെ ബില്ലുകൾ പലതും വന്നു കാർത്തിക കുറേ ബില്ലുകൾ അങ്ങനെ ആ ബില്ലുകളൊന്നും വെളിച്ചം കാണാതെ പോവും ഇവിടെ ട്രസ്റ്റിമാരുടെ ഭരണം എന്ന് വെച്ചാൽ അതാത് ഈ ട്രസ്റ്റിമാരുടെ ഭരണം മലബാർ ദേവസ്വങ്ങളിൽ മദ്രാസ് നിയമത്തിൽ വരുന്നത് എന്താ വെച്ചാൽ ഈ ഒരു ക്ഷേത്രങ്ങൾ അന്ന് അതാത് നാട്ടുപ്രഭുക്കന്മാരുടെ കീഴിലാണ് ഒന്നിക്കൽ രാജാവിൻ്റെ കീഴിൽ അല്ലെങ്കിൽ ആ നാട്ടുപ്രഭുക്കന്മാരുടെ കീഴിൽ ഇപ്പോൾ ചിറക്കൽ ദേവസ്വം ചിറക്കൽ രാജാവിൻ്റെ സാമൂതിരി രാജാവിൻ്റെ സാമൂതിരി ദേവസ്വങ്ങൾ അങ്ങനെ ടി ടി കെ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് അങ്ങനെ കുറേ ദേവസ്വങ്ങൾ അവിടുത്തെ നാട്ടുപ്രമാണികൾക്ക് ഇപ്പോൾ പയ്യനൂരമ്പലം അത് അവിടുത്തെ നാട്ടുപ്രമാണികളുടെ അത് അങ്ങനെയുള്ള ക്ഷേത്രങ്ങളുടെ മൊത്തം കൺട്രോൾ എച്ച് ആർ എൻ സിക്കായിരുന്നു മദ്രാസ് അത് മാറി എച്ച് ആർ എൻ സി കോഴിക്കോട് ആസ്ഥാനമാക്കി ഒരു ഇത് വന്നു നിയമം വന്നു ആ നിയമം തുടർന്നു ആ നിയമത്തിൻ്റെ അവശിഷ്ടം ഇവിടെ തുടർന്നൊന്നുമല്ലാതെ വേറൊന്നും വന്നില്ല അങ്ങനെയാണ് ഇത് മാറ്റണം കേരളത്തൊക്കൊരു നിയമം വേണം അതിനൊരു ഏകീകൃത നിയമം അല്ലെങ്കിൽ മൊത്തം ഒരു ബോർഡല്ലെങ്കിലും ഒരു ഓരോ ബോർഡും ഇതിന് അനുസരിച്ചിട്ട് വന്നിട്ട് ഒരു എഫക്സ് ബോർഡ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ വേണമെന്നുള്ളത് പറഞ്ഞു പലരും പറഞ്ഞു പക്ഷെ നടന്നില്ല മദ്രാസ് മലബാറിന് മാത്രമായി നിയമം കൊണ്ടുവരണം എന്ന് പറഞ്ഞു അതും നടന്നില്ല അങ്ങനെ അങ്ങനെ കുറേ കാര്യങ്ങളും വനരോധനങ്ങളായി ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മളെ എൺപത്തൊമ്പതിൽ നമ്മൾ സംഘടന തുടങ്ങി മാധ്യമങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കാൻ വന്നു അങ്ങനെ മാതൃഭൂമി കേരള മതിയൊക്കെ ആയിട്ട് പിന്നെ ഇന്ത്യൻ എക്സ്പ്രസ് ഹിന്ദു ഒക്കെ പത്രങ്ങളിൽ മാധ്യമങ്ങൾ വാർത്ത വന്നു അങ്ങനെ ഒരു വന്ന വാർത്ത ഹിന്ദുവിൽ വന്ന ഒരു വാർത്ത സോമോട്ടോ എടുത്തു ഹൈക്കോടതി അന്ന് പരിപൂർണ സ്വാമിയും ബാലനാരായണമാരായ ബെഞ്ച് ഇത് കണ്ടിട്ട് സോമോട്ടോ എടുത്ത ഒരു കേസ് സോമോട്ടോ എടുത്തു അങ്ങനെ സോമോട്ടോ എടുത്ത് ഇതെന്താണ് വിശദീകരണം ചോദിച്ചു ആദ്യം സോമോട്ടോ എടുക്കുന്നതിന് മുമ്പേ വിശദീകരണം സർക്കാരിനോട് ചോദിച്ചു എന്താണ് ഇങ്ങനെയത് ഇത് നമ്മളല്ല ചെയ്യേണ്ടത് അതാത് ട്രസ്റ്റിമാരാണ് ഈ ഭരണം ഈ ഇത് ചെയ്യേണ്ടത് അതാത് ക്ഷേത്രം ഭരിക്കുന്നത് ഈ നിയമപ്രകാരം ട്രസ്റ്റിമാരാണ് അവരാണ് ഇത് പറയാൻ ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഓരോ ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ
അങ്ങനെ സോമോട്ടോ എടുത്തു എല്ലാവർക്കും നോട്ടീസ് അയച്ചു അതിൽ നമ്മളെ യൂണിയനു വേണ്ടി ഞാൻ കക്ഷി ഏറുന്നു അന്ന് മലബാർ ദേവസ്വം സ്റ്റാഫ് യൂണിയനു വേണ്ടി ഞാൻ ഒരു ജനറൽ സെക്രട്ടറി ഞാൻ കക്ഷി ഏറുന്നു പിന്നെ വക്കീൽ മാധവൻ നമ്പ്യാർ അങ്ങനെ രാംകുമാർ അങ്ങനെ കുറേ ആൾ എക്സിക്യൂട്ടീവ്സർമാർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടും ട്രസ്റ്റിമാർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടും പ്രൈവറ്റ് ട്രസ്റ്റിമാർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടും പിന്നെ ഹിന്ദു ക്ഷേത്ര സംരക്ഷണ സമിതിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെ ആൾക്കാർ വക്കീലിനെ വെച്ചു ഗോവിന്ദ് കെ ഭരതനായിരുന്നു അവരെ വക്കീൽ അങ്ങനെയൊക്കെ എടുത്ത് കോടതിയിൽ വാദപ്രതിവാദങ്ങളൊക്കെ നടന്നു തലനാര് കയറി നമ്മളൊക്കെ പിന്നെ വിസ്തരിച്ചില്ല ഹൈക്കോടതിയിൽ വിസ്തരിക്കില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ വിസ്തരിച്ചു ഒരു ഇരുട്ടി തപ്പുകയാണ് എന്താണ് ഒരു ഇതിൽ നിന്ന് ഒരു പോയിൻറ്റ് കിട്ടുക എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മളെയൊക്കെ വിസ്തരിച്ചിരുന്നു അങ്ങനെ എന്നെയും വിസ്തരിച്ചിരുന്നു അപ്പോൾ ശാന്തിക്കാരെന്ന നിലയിൽ ശാന്തി സംഘടനേൻ്റെ ആൾക്കാരെ വിസ്തരിച്ചു അപ്പോൾ അതിലൊക്കെ എന്ത് ചോദിച്ചു ഇങ്ങനെ പൂജകൾ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞ് അങ്ങനെ ഒരു വിധി വന്നു തൊണ്ണൂറ്റിനാലിൽ ഒരു വിധി വന്നതിന് മുമ്പേ പരിപൂർണ സ്വാമി മാറ്റി പരിപൂർണ സ്വാമിനെ മാറ്റി ബാലനാരായണമാരും ബാലസുബ്രഹ്മണ്യനുമായിരുന്നു വിധി പറഞ്ഞത് കെ ജി ബാലസുബ്രഹ്മണ്യൻ അങ്ങനെ ആ വിധിയിൽ പതിമൂന്ന് ഡയറക്ഷനാണ് ഗവൺമെൻറ്റ് കൊടുത്തത് പതിമൂന്ന് ഡയറക്ഷൻ ഒന്ന് ഒന്ന് തൊണ്ണൂറ്റഞ്ച് മുതൽ തിരുകൊച്ചി സമാനമായ സേവന വേതന വ്യവസ്ഥ കൊടുക്കണം പിന്നെ വിധി പിന്നെ പല രണ്ട് കോടി റുപ്യ വനത്തിൻ്റെ നഷ്ടം വന്നു ഭൂപരിഷ്കരണ നിയമം കൊണ്ട് സ്വത്തുപോയി വനത്തിൻ്റെ കെടുകാര്യസ്ഥ കൊണ്ട് കുറേ പണ സ്വത്തുപോയി എന്നുള്ളതൊക്കെ കോടതിയിൽ വന്നിരുന്നു അപ്പം കോടതി പറഞ്ഞു നിങ്ങൾക്ക് ഇതുവരെ ചെയ്യാൻ ബാധ്യതയുണ്ട് ഇവരുടെ അവകാശമാണ് നിങ്ങളെ സ്വത്തൊക്കെ പോയത് കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് കൊടുക്ക ചെയ്യാൻ ബാധ്യസ്ഥതയാണ് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഇത് ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആനിറ്റി റിവേഴ്സ് ചെയ്യണം ഈ അന്ന് നഷ്ടപരിഹാരത്തൊക്കെ ചെറിയ പൈസ കൊടുത്തിട്ട് ഉള്ള ആനിറ്റി വർഷാസനം അത് കാലാകാലത്തെ മാർക്കറ്റ് റേറ്റ് കൊടുക്കണം അതൊക്കെ കോമൺ ഫണ്ട് ആക്കണം അതാത് ദേവസ്വങ്ങൾ കൊടുക്കേണ്ട ബാധ്യത നിങ്ങൾക്കില്ല എല്ലാ ഒരു ഇതിൻ്റെ കീഴിൽ നിങ്ങൾക്ക് പോൾ ചെയ്യാവുന്നതാണ് അങ്ങനെ ഒരു കോമൺ ഫണ്ടും കോമൺ സ്കീമും പറഞ്ഞു ഈ ആയിരത്തി മുന്നൂറ് ക്ഷേത്രവും അതിൻ്റെ ഉപദേ ക്ഷേത്രങ്ങളൊക്കെ അത് ഒന്നിച്ച് കൊണ്ടുവന്ന് ഒരു സ്കീം ഒരു അറുന്നൂറോ എഴുന്നൂറോ സ്കീം ഉണ്ടാവും ഓരോ ഗ്രൂപ്പിന് ഒരു സ്കീം ഇപ്പം ചെറുക്കൽ ഗ്രൂ ദേവസ്വന ഒരു സ്കീം അത് ആ സ്കീമുകളൊക്കെ ക്രോഡീകരിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു സ്കീമിൽ ഒറ്റ ഭരണത്തെ കൊണ്ടുവരണം ഒറ്റ സ്കീം കൊണ്ടുവരണം ആറ് മാസം കൊണ്ടൊരു സ്കീം ഉണ്ടാക്കി ഒരു കൊല്ലം കൊണ്ട് നടപ്പിലാക്കണം എന്നാണ് തൊണ്ണൂറ്റി നാല് ജൂലൈ ഇരുപത്തൊന്നിൻ്റെ വിധി പക്ഷേ നടപ്പിലാക്കിയില്ല സർക്കാർ ഈ പാവങ്ങൾക്കും ഈ ക്ഷേത്രം കൂടി നന്നാവുന്നതിനെതിരെ സുപ്രീം കോടതി സ്പെഷ്യൽ ലീവ് അപ്പീൽ പോയി നമ്മൾ സ്പെഷ്യൽ ലീവ് പെറ്റീഷൻ നമ്മൾ തളിച്ചു സ്പെഷ്യൽ ലീവ് പെറ്റീഷൻ നമ്മൾ എല്ലാം കൂടി യോജിച്ചു നിന്നുകൊണ്ട് തളിച്ചു അങ്ങനെ സുപ്രീം കോടതി ശരി വെച്ച് ആ ഈ ഹൈക്കോടതി വിധി നടപ്പിലാക്കാതെ ഉരട്ടിയപ്പോൾ ഞാൻ കണ്ടംറ്റ് കേസ് ഫയൽ ചെയ്തു നമ്മൾ ക്ഷേത്ര ജീവനക്കാരെ ശമ്പളം വളരെ കുറവായതുകൊണ്ട് ഇതിന് പൊതു താല്പര്യ ഹര ഇതായിട്ട് എടുക്കുന്ന എ എക്സ് വർഗീസ് നിയമവേദിൻ്റെ എ എക്സ് വർഗീസ് ആയിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ കണ്ടംറ്റ് ഫയൽ ചെയ്തു കണ്ടംറ്റ് വളരെ ചൂടായി പല പ്രാവശ്യവും പിന്നെ കെ ടി തോമസിൻ്റെ ബെഞ്ച് ഷൺമുഖമായിരുന്നു ആദ്യത്തെ ബെഞ്ചിൽ പറഞ്ഞത് രണ്ട് മൂന്നാഴ്ച മൂന്നാഴ്ച മറ്റാണ് സമയം കൊടുത്തതെന്നാണ് മൂന്നാഴ്ച സമയം കൊടുത്തു പിന്നെ ഓരോ സമയം കൊടുത്ത് കൊടുത്ത് ഓരോ റിപ്പോ ഇത് മേടിക്കും റിപ്പോർട്ട് മേടിക്കും അതുപോലെ അഫിഡവിറ്റ് കൊടുക്കും അങ്ങനെ ഇങ്ങനെ കുറേ കാലങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു പിന്നെയും പിന്നെ ഇത് ചെയ്യുന്നല്ലാണ്ട് ചെയ്യാണ്ട് ഉരുട്ടുന്നതാണെന്ന് കോടതിക്ക് മനസ്സിലായി ചീഫ് സെക്രട്ടറിമാരെ വിളിപ്പിച്ചു മോഹൻ കുമാർ ഹാജരായിരുന്നു ചീഫ് സെക്രട്ടറി പിന്നെ ലളിതാംബിക ഹാജരായിരുന്നു അങ്ങനെ വേറെയും രണ്ട് പ്രാവശ്യം അങ്ങനെ അവർ ഹാജരായി അവരെയൊക്കെ ശക്തമായ ഭാഷയിൽ കോടതി ഇടപെട്ടു ഒരിക്കൽ ഇത് എലക്ഷൻ ബാധകല്ല ഇത് ഓർഡിനൻസ് പോലും ഇറക്കിയിട്ട് ചെയ്യണം ആറ് ഏഴ് പതിറ്റാണ്ട് കിടക്കുന്ന ഒരു വിവേചനം ഇനി മാറ്റാൻ സമയമില്ല സമയമില്ല അത്രയും ആയുസുള്ളൂ ഇവർക്ക് ആയുസ് എല്ലാവർക്കും ഒരേ ഉള്ള പോലെ തന്നെയുള്ള ആയുസേ ഇവർക്കുള്ളൂ പത്തും ഇരുന്നൂറൊന്നും ആയുസില്ല അതുകൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇതിന് തീരുമാനമെടുക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞ് ഓർഡിനൻസ് പോലും സർക്കാർ എലക്ഷൻ സമയത്ത് എലക്ഷൻ സമയത്ത് പെരുമാറ്റച്ചട്ടം ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റില്ല എന്ന് ഗവൺമെൻറ് പറഞ്ഞപ്പോൾ അത് മാറ്റിക്കൊടുത്ത് ഓർഡിനൻസ് ഇറക്കിയ സാധനമാണിത് അങ്ങനെ
നമ്മൾ ആ ഒഴുക്കിൽ പെട്ട് നമ്മൾ ആ ബില്ലും പോയി പിന്നെ കാർത്തികേയം ബില്ല് കൊണ്ടുവന്നു പലരും കൊണ്ടുവന്നു അങ്ങനെ എത്രയോ പറയാണ് അങ്ങനെയൊക്കെ കടന്ന് കടന്ന് ഒരു ശമ്പള പരിശോധന പക്ഷേ ഇതിനിടയിൽ ഒരു കാര്യം ചെയ്തു കോടതി അലക്ഷ്യം ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു ശമ്പള ഒരു ക്ഷേമതി ആദ്യം കൊണ്ടുവന്നു പിന്നെ ഒരു ശമ്പള പരിഷ്കരണം കൊണ്ടുവന്നു അത് സമാനമായ തിരുകൊച്ചി സമാനമായ സേവന വേതന വ്യവസ്ഥ എന്നാണ് കോടതി പറഞ്ഞെങ്കിലും അതിൽ വെള്ളം ചേർത്തിട്ട് ഗ്രേഡ് തിരിച്ച് വരുമാനം അനുസരിച്ച് പിന്നെയും ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ ആക്കിയിട്ടൊരു ശമ്പളം കൊണ്ടുവന്ന തൊണ്ണൂറ്റാറിൽ അത് തൊണ്ണൂറ്റഞ്ച് ഡേറ്റ് ഒന്നേ ഒന്നേ തൊണ്ണൂറ്റഞ്ചായിരുന്നു അതിൽ കോടതി ലക്ഷ്യം കാണിച്ചില്ല അങ്ങനെ ഒരു ശമ്പള പരിഷ്കരണം കൊണ്ടു ആ ശമ്പള പരിഷ്കരണം പിന്നെ വളരെ തുച്ഛമാണ് എന്നാലും പോട്ടെ ഗവൺമെൻറ് അംഗീകരിക്കുന്ന ഒരു ശമ്പള പരിഷ്കരണത്തിൽ കൊണ്ടുവരട്ടെ എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമ്മൾ അംഗീകരിച്ചു പിന്നെ ചോദ്യം ചെയ്യാമെന്ന് വെച്ചു അങ്ങനെ ചോദ്യം ചെയ്തിട്ട് പിന്നെയും വന്നില്ല ശമ്പള പരിഷ്കരണം പിന്നെയും പിന്നെയും ഉരുളുകയാണ് ഉണ്ടായത് പിന്നെ രണ്ടായിരത്തി മൂന്നിൽ ഇതുപോലെ ഒരു ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ ആക്കിയിട്ട് കോടതി ശക്തമായ ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞപ്പോൾ ഒരു ശമ്പള പരിഷ്കരണം കൊണ്ടുവന്നതല്ലാതെ ബോർഡ് കൊണ്ടുവരും കൊണ്ടുവരും എന്നല്ലാണ്ട് കൊണ്ടുവരാണ്ട് ഉരുട്ടി കൊണ്ടുവന്ന ഘട്ടം ഉണ്ടായത് പക്ഷെ അതിനൊരു പരിഹാരം ഉണ്ടാക്കിയത് ജി സുധാരൻ സാറാണ് ജി സുധാരൻ സാർ അതൊരു വിൽ പവർ അദ്ദേഹത്തിനുണ്ട് അദ്ദേഹം അത് പിന്നെ ഒരു അന്ധവിശ്വാസം ഇതിനിടയ്ക്ക് പ്രചരിച്ചിരുന്നു ഇത് കൊണ്ടുവന്ന് അവർ തട്ടിപ്പോകും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കൊല്ലം കൊണ്ട് നഷ്ടപ്പെടും സാധനം അങ്ങനെ ഒരു അന്ധവിശ്വാസം ഉദ്യോഗസ്ഥ ലോബികളും ഈ ട്രസ്റ്റി ലോബികളും കൂടി ഉണ്ടാക്കിയെടുത്ത് അതിനനുസരിച്ചിട്ട് ഇല്ലോ അത് അപ്പം ജി സുധാരൻ സാർ പറഞ്ഞു ഞാൻ തട്ടിപ്പോയാലും നിയമസഭയിലും പറഞ്ഞതാണ് പൊതുവായ സ്റ്റേജിലും നമ്മളോടൊക്കെ പറഞ്ഞതാണ് ഞാൻ തട്ടിപ്പോയാലും ഈ വിഭാഗം രക്ഷപ്പെട്ടേ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് അവിടെ നിന്ന് ഇത് ഒരു മലബാർ ദേവസ്വം ബോർഡ് കൊണ്ടുവന്നത് തന്നെ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഞാൻ തട്ടിപ്പോട്ടെ ഇവർ രക്ഷപ്പെട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആ അന്ധവിശ്വാസത്തിന് മല പല മന്ത്രിമാർ അതിന് മുൻപേ പിന്നെ പേടിച്ചു നിന്നും പിന്മാറുകയുണ്ട് പക്ഷേ ജി സുധാരൻ സാർ അത് കൊണ്ടുവന്നു അദ്ദേഹം പെട്ടെന്നൊരു ശമ്പള പരിഷ്കരണം ഇറക്കി പക്ഷേ അത് പത്തൊമ്പത് മാസം കഴിഞ്ഞാൽ അത് കുറേ അപാകതയുണ്ട് ഞാൻ പത്തൊമ്പത് മാസം കഴിഞ്ഞാൽ മാറ്റാമെന്ന് പറഞ്ഞ് ഒന്ന് മൂന്ന് രണ്ടായിരത്തി ഒമ്പതിന് ഒരു ശമ്പള പരിഷ്കരണം കൊണ്ടുവന്നു അതിൽ കുറേ അപാകതയുണ്ടായിരുന്നു അത് പരിഹരിക്കാം പത്തൊമ്പത് മാസം കഴിഞ്ഞിട്ടെന്ന് പറഞ്ഞെങ്കിലും ഇപ്പം നൂറ്റി അമ്പത്തേഴ് മാസം കഴിഞ്ഞു നൂറ്റി പത്തൊമ്പത് മാസത്തിന് പകരം നൂറ്റി അമ്പത്തേഴ് മാസമായി പലരും മാറി വന്നു ഇതുവരെ ആ ശമ്പള പരിഷ്കരണം അടുത്തതായിട്ടില്ല അത് ഇറക്കിയിട്ട് തന്നെ ഇപ്പോൾ ഒരു കൊല്ലമായി കഴിഞ്ഞ നമ്മളെ സമരത്തിൻ്റെ ശക്തമായ സമരത്തിൻ്റെ ആ ഇതിൽ ആ സമരത്തിൻ്റെ കാര്യം പറയാം അപ്പം അത്ര പോലും ഈ ഒരു വിഭാഗത്തിന് അവഗണിക്കുകയാണ് ഈ അവഗണിക്കുന്ന വിഭാഗം ഇത്ര കോടതി പറഞ്ഞിട്ടും കോടതി ലക്ഷ്യത്തിൽ ശക്തമായ ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞിട്ടും ഈ ലോബികൾക്ക് വേണ്ടി ലോബി എന്ന് പറയുന്നത് വിരലിണുന്ന ട്രസ്റ്റിമാർ പേരെടുത്ത് പറയാൻ തന്നെ പറ്റുന്ന ആൾക്കാരാണ് ഉള്ളത് ആ ട്രസ്റ്റിമാർക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് ചില ആനുകൂല്യങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ മേനി പറയാവുന്നത് ഒഴിവാകുന്ന രീതിയിൽ മാത്രമാണ് ഇതിനെതിരായിട്ട് നിൽക്കുന്നത് പിന്നെ കുറച്ച് സ്ഥലം ലോബികൾ ഇതുണ്ടോ എന്ന് പറയാൻ കഴിയില്ല ഉണ്ടാവുന്നതാണ് നമ്മൾ കണക്കൂട്ടല്ലേ ട്രസ്റ്റിമാരെ സ്വാധീനിച്ചിട്ട് മൈനസ് സ്വത്താണ് ഏത് സമയത്തും കേസിന് പോയാൽ ഏത് സമയത്ത് കേസിന് പോയാൽ ആ സ്ഥലം വിട്ടുകൊടുക്കേണ്ടി വരും ദേവസ്വത്തിൻ്റെ അങ്ങനെ ദേവസ്വത്തിൻ്റെ ഏത് സമയത്തും കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന വിട്ടുകൊടുക്കേണ്ടി വരും എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് അവർക്ക് ട്രസ്റ്റിമാരെ സോപ്പിട്ട് നിൽക്കുന്നത് ഒഴിവാകും ബോർഡിന് ഒരു കോമൺ നിയമം ആയിരത്തി മുന്നൂറ് ക്ഷേത്രത്തിനും വരികയാണെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ നമ്മളെ ബാധിക്കുമെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് ആ ലോബികളും ഇതിന് കളിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് നമുക്ക് സംശയിച്ചിരിക്കുന്നു സംശയിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു കാരണം വെച്ചാൽ നമ്മൾ കാണാത്ത ചില കളികൾ എന്തുകൊണ്ടോ ഇത്രയും കോടതി വിധി വന്നിട്ട് ഇത്ര സോമോട്ടോ എടുത്ത് വിധിച്ച് സുപ്രീം കോടതി ശരി വെച്ച് കോടതി ലക്ഷ്യം കഴിഞ്ഞ് ഇത്രയായിട്ട് അന്നത്തെ ജുഡീഷ്യറിയൊക്കെ മാനുഷിക പരിഗണനയിൽ സോമോട്ടോ എടുത്തു അതിന് ശേഷം ഒരു ശമ്പളം കിട്ടാത്ത ഒരു പ്രശ്നത്തിൽ കുഞ്ഞുമംഗലം നമ്മുടെ ചെറുക്കൽ ദേവസ്വം ഗ്രൂപ്പിലെ കുഞ്ഞുമംഗലം ക്ഷേത്രത്തിൽ നൂറ്റിരണ്ട് വയസ്സുള്ള സ്ത്രീക്ക് ശമ്പളം കിട്ടിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അന്നത്തെ ഡേറ്റിന് കൊടുത്ത് അതിൻ്റെ പിന്നിൽ പോയിട്ട് പിന്നെയും ജുഡീഷ്യറി തന്നെ അത് പെട്ടെന്ന് ക്ലോസ് ചെയ്തു അപ്പം മാനുഷിക പരിഗണന പണ്ടൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പം മാനുഷിക പരിഗണന അല്ലാത്ത തരത്തിലുള്ള ചില കാര്യങ്ങൾക്ക് പ്ര ആളാവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ജുഡീഷ്യറി തന്നെ ചില സോമോട്ടോ കാണുമ്പോൾ വന്ന് നമുക്ക് സങ്കടം തോന്നും വളരെ സങ
ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ മാ മനുഷ്യ മാനുഷിക പരിഗണന എടുക്കുന്നില്ല ശമ്പളം കിട്ടാതെ വിഷമിക്കുന്നു ശമ്പളം പൂട്ടിപ്പോകും ക്ഷേത്രങ്ങൾ ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ പിന്നെ കഴിവുള്ളവർ വരുന്നില്ല വിശ്വാസമുള്ള പിന്നെ പൂജ അറിയാത്തവരും കൂടി ശാന്തിക്ക് വരുന്നു അതിനുള്ള സാഹചര്യം എന്താണ് അത് ഒരു ഭാഗത്ത് മാത്രം മലബാർ ഭാഗത്ത് മാത്രം ഇവിടെ പ്രത്യേകതയുണ്ട് മലബാർ ഭാഗത്ത് ഒരു അന്ധമായ രാഷ്ട്രീയമാണ് ജീവൻ ആരും അറിഞ്ഞില്ല രാഷ്ട്രീയക്കാരൊക്കെ അവരെ കൈയൊഴിയും ഏത് രാഷ്ട്രീയം വന്നാലും പിന്നെ യു ഡി എഫ് ആയാലും എൽ ഡി എഫ് ആയാലും ഒന്നുമില്ല പിന്നെ ഇനി ബി ജെ പി ആണെങ്കിലും കേന്ദ്രത്തിന് ഭരണഘടന ഭേദഗതി ചെയ്ത് ഇതിവിടുത്തെ ക്ഷേത്രങ്ങളെ രക്ഷിക്കാനാവില്ലേ ഇത് ഭരണഘടന ഭേദഗതി ചെയ്യുന്നതിലെ പിന്നെ ഇതില്ലേ പിന്നെ ഭൂരക്ഷം ഇല്ലേ പക്ഷെ ചെയ്യില്ല ചെയ്യുന്നില്ല ക്ഷേത്രം ഈ ലോബികൾക്ക് വേണ്ടി പിന്നെ എല്ലാവരും മാധ്യമങ്ങൾ അടക്കം മാറുന്നുണ്ടോ എന്ന് നമ്മൾക്ക് ഇപ്പം നമ്മൾക്ക് യൂട്യൂബ് ചാനൽ കാണുമ്പോൾ ചില സത്യങ്ങൾ മനസ്സിലാവുന്നു യൂട്യൂബ് ചാനലുകൾ കാണുമ്പോൾ ചില മാധ്യമങ്ങൾ ഇത് ആ കള്ളത്തരങ്ങളൊക്കെ ഇപ്പോൾ മനസ്സിലാവുന്നു അപ്പം ഞാൻ പറയുന്നത് വരുന്നത് ഇത്രത്തോളം ഒരു ഒരു അതും നവോത്ഥാനവും പുരോഗമനാത്മക നിയമങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്ന് മേനി പറയുന്ന എൽ ഡി എഫും യു ഡി എഫ് അയച്ച പോട്ടെ അത് പിന്നെ ചില സാമുദായികത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് അവർക്കും അവരും പിന്നെ ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ മൊത്ത കച്ചവടം എടുക്കുന്ന ബി ജെ പി ഒന്നും ഈ വിഷയത്തിലില്ല ഇവിടെ പ്രാദേശിക വിഷയം എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ മലബാറിൽ തെക്കോട്ടാണ് ഈ പ്രശ്നമെങ്കിൽ ഒരു വിധി വേണോ ഇവിടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ അവിടെ വാങ്ങിയിരിക്കും ഒന്നിച്ച് നിന്ന് രാഷ്ട്രീയം നോക്കാതെ ഇവിടെ നോക്കുമ്പോൾ അത് ഇന്ന രാഷ്ട്രീയമാണ് അവർ പറയുന്നത് ഞാൻ എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞാൽ പറയും അത് ഇന്ന ആൾ അതിൽ രാഷ്ട്രീയം കാണും ഈ രാഷ്ട്രീയം കാണുന്ന രീതിയിൽ വന്ന് ഈ ഒരു ക്ഷേത്രത്തിനും ജീവനക്കാർക്കും നന്മ വരുന്ന ഈ വിഷയത്തിനെ കൈ പിന്നെ കടക്കൽ കത്തിവെക്കുന്ന രീതിയിലാണ് ഇവിടുത്തെ പ്രവർത്തനം ഇത് പിന്നെ പിന്നെ മാധ്യമങ്ങൾ നമുക്ക് എത്രയോ പിന്നെ നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ പറയും മാധ്യമങ്ങൾ എത്ര കൊടുത്തു പിന്നെ എഡിറ്റോറിയൽ എഴുതിയില്ല പക്ഷെ വേണ്ടുന്ന സമയത്ത് ഇത് പറയുന്നില്ല ഞാൻ പിന്നെ പിന്നെ ഈ സമയത്ത് സുപ്രീം കോടതി പിന്നെ ഈ ശബരിമല വിഷയത്തിൽ പറയുമ്പം ഞാൻ സ്റ്റാമ്പ് പേപ്പറിൽ എഴുതി കൊടുക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞതാണ് കാരണം എന്നു വെച്ചാൽ ജുഡീഷ്യറിയിൽ ജുഡീഷ്യറി ജനങ്ങൾ ആണ് എല്ലാത്തിനും മുകളിൽ ജുഡീഷ്യറിയിലും തെറ്റുപറ്റാന്ന് പറയാലോ രണ്ട് വിഭാഗം തമ്മിൽ അടി അവിടെ ഉണ്ടായിട്ടില്ലേ പിന്നെ പാരമ്പര്യമായിട്ടാണ് ജ ജഡ്ജിമാരെ വരുന്നത് കാണുന്നത് ക്ഷേത്രത്തിൽ പാരമ്പര്യം എന്ന് കാണുന്നുണ്ട് അത് ഇവിടെയും പാരമ്പര്യമാണോ എന്ന് നമ്മൾ ചോദിച്ചു പോകും അതുപോലെ പിന്നെ ചില കേസുകൾ നമുക്ക് ഇന്ന ബെഞ്ചിൽ വരണം എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ന അർത്ഥം എല്ലാം കേൾക്കേണ്ട കടമയിൽ സത്യവും നീതിയും ഉണ്ടെങ്കിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ കഴിഞ്ഞാൽ ദൈവം കഴിഞ്ഞാൽ കാണുന്ന ജുഡീഷ്യറിക്കും ആ രീതിയിൽ വരണ്ടേ ആ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ഇത്രയും വന്ന ഒരു കാര്യം ഇത്രയും നീട്ടിക്കൊണ്ടുപോകുന്ന ഇത്രയും ഡ്രാഗ് ചെയ്യുന്ന ക്ഷേത്ര കേസുകൾ ഇത് അപ്പം എത്രയോ പ്രാവശ്യം അതിന് ശേഷം കേസ് കൊടുത്തു ഇത് ഈക്വൽ അതെ ഈ ലോബികളുടെ കളി അത് എല്ലാ ഫീൽഡിലും ലോബികൾ കളിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് ഇതിന് സത്യം അതാണ് നമ്മൾ എവിടെയും പറയാൻ തയ്യാറാണ് ദൈവം കഴിഞ്ഞാൽ കാണുന്ന ജുഡീഷ്യറിക്ക് പോലും ഇതിൽ കുറച്ച് എന്താണെന്നറിയില്ല നമുക്ക് കാണുന്നുണ്ട് നമ്മൾ ഈക്വൽ പേ ഫോർ ഈക്വൽ അതിനുശേഷം കണ്ടംറ്റ് കേസുകൾ രണ്ട് പ്രാവശ്യം റീഓപ്പൺ ഒരു പ്രാവശ്യം റീഓപ്പൺ ചെയ്യേണ്ടി വന്നു പിന്നെ ഈക്വൽ പേ ഫോർ ഈക്വൽ വർക്കിന് വർക്ക് ഈക്വൽ പേ പേ ഫോർ ഈക്വൽ വർക്കിന് വേണ്ടി മാത്രം കേസ് കൊടുത്തു അതും ഒന്നും അല്ലാതെ ഒരു വിധി വന്നു പിന്നെ പ്രശ്നങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർക്ക് ലീവില്ല ക്ഷേത്രത്തിൽ രാവിലെ മൂന്ന് മണിക്ക് എഴുന്നേൽക്കുന്നവരുണ്ട് അഞ്ച് മണിക്ക് എണീച്ചിട്ട് ഡ്യൂട്ടിക്ക് പോകുന്നവരുണ്ട് അവർക്ക് ചിലർക്ക് ഒമ്പത് മണി ചിലർ ഉച്ചവരെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് പന്ത്രണ്ടും പതിമൂന്നും പതിനാറും മണിക്കൂർ ജോലി ചെയ്യുന്നവരുണ്ട് ജോലി കുറവുള്ളവരുണ്ട് അത് ഒരു ഒരു അതിന് വ്യവസ്ഥയാക്കണം ഈ പാർട്ട് ടൈം ഫുൾ ടൈം ആക്കിയാൽ മതി അവർക്ക് ലീവില്ല സ്വന്തം അച്ഛനും അമ്മയും മരിക്കാതെ തന്നെ പെട്ടെന്ന് ക്ഷേത്രത്തിൽ ഒരാളെ ആക്കാനാണ് അവർക്ക് ആദ്യം ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ അവരെ അച്ഛൻ്റെ ബോഡി കാണാൻ വേണ്ടി പോകാൻ പോയിന്ന് വെച്ചാൽ കുറ്റമായി ജോലി പോകും ഇവിടെ സംഭവം അങ്ങനെയാണ് അപ്പോൾ ഇരട്ടി പൈസ മുന്നൂറ് രൂപ കിട്ടുന്നെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇരുന്നൂറ കിട്ടുന്നെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ശാന്തിക്കാരന് മുന്നൂറാണ് ഡെയിലി കിട്ടുകയാണ് ആ അടുക്ക് ആയിരം റുപ്യ കൊടുക്കണം അതുപോലെ ചില അടിച്ചുകളിക്കൊക്കെ എഴുന്നൂറ്റി അമ്പത് സ്കെയിലോ രണ്ടായിരത്തി ചില്ലറയാണ് അവർക്ക് ഒരു മുന്നൂറ് നാന്നൂറ് ഒരു ദിവസം കൊടുക്കേണ്ടി വരും ഇങ്ങനെ ഇരട്ടി മൂന്നിരട്ടി നാലിരട്ടി പൈസ കൊടുത്തിട്ട് ആളെ ആക്കണം ഒരു പൊലാവാലായ്മ
അതിന് എപ്പോഴോ കൊടുക്കുന്നു അത് കണക്ക് കൊടുത്തിട്ടില്ല ട്രസ്റ്റിമാർ അത് ഈ ട്രസ്റ്റിമാർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും പ്രായമുള്ള ആളാണ് വരുന്നത് അധികം അവർക്ക് കണ്ണും കാ ഇത് കാണാൻ പിന്നെ ശര പിന്നെ മരണത്തിന് ആ ഏകദേശം അവർ ആ സമയത്ത് അവർ അവർ മരിക്കുന്നതിന് ഒന്നോ മൂന്നാല് കൊല്ലം അപ്പോൾ അവർ പലരും അസുഖമായിട്ട് കിടത്തായിരിക്കും അവർ ഉപ്പിട്ടില്ല എന്നുള്ള കാരണത്താൽ അവർ കണക്ക് കൊടുത്തിട്ടില്ല എന്നുള്ള കാരണത്താൽ ഇവർക്ക് ശമ്പളം കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്നത് എവിടെയും കേട്ടോ ലോകത്ത് പണിയെടുത്ത് മുന്നൂറ്ററുപത് ദിവസം ജോലി ചെയ്തിട്ട് പണിയെടുത്തിട്ട് പൈസ കൊടുക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ കണക്ക് കൊടുക്കാത്തതുകൊണ്ട് കിട്ടുന്നില്ല എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫീൽഡ് അതിനൊന്നും പ്രതികരിക്കാൻ ആളില്ല അപ്പം അങ്ങനെ ഒരു വളരെയേറെ പഴയ നിയമം അത് മാറ്റാൻ ഇത്ര ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ സാക്ഷര കേരളം എന്താണ് ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത് കേരളമാണ് ഇത് കേരള എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് പറയുന്ന ആൾക്കാർ ഇതിന് പക്ഷേ ലോബി കളിക്കുന്നുണ്ട് ആ ലോബിക്ക് എല്ലാവരും വീണു എന്നുള്ളത് ഉറപ്പാണ് ജീസുദാരൻ സാറിൻ്റെ കാലത്ത് അയാളെ മാറ്റി അയാളും കൂടി അറിയില്ല അയാളും അറിയില്ല അയാൾ എൽ ഡി എഫിൻ്റെ ചാർജുള്ള ദക്ഷിണാമൂർത്തി വി വി ദക്ഷിണാമൂർത്തി അറിയാതെ അദ്ദേഹത്തിന് മാറ്റി അപ്പോൾ ലോബി കളിക്കുന്നുണ്ട് അന്ന് പാർട്ടിക്ക് അധികാരം പിന്നെ മുഖ്യമന്ത്രിയാണ് പിന്നെ തടയുന്നതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് പക്ഷെ അത് ശക്തമായിട്ട് ഇതിന് പ്രതികരിക്കാൻ ഒരു സംഘടന ജീവനക്കാരാച്ച പല രീതിയിൽ അങ്ങോട്ട് പോവുകയാണ് ശക്തമായിട്ട് ഇതിൻ്റെ പൾസ് അറിഞ്ഞിട്ട് ചെയ്യണം മാധ്യമങ്ങളാച്ചാൽ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എഡിറ്റോറിയൽ എത്രയോ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് മാതൃഭൂമി മനോരമ ഹിന്ദു എല്ലാം എഴുതിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അത് വേണ്ടുന്ന സമയത്ത് കൊടുക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളൊരു തോന്നൽ നമുക്കുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ശക്തമായ വിഷയം ഒന്ന് ശരിക്കും പൊതുജനങ്ങളുടെ ഇടയിൽ പൊതുജനങ്ങളുടെ ഇടയിൽ നമ്മളിപ്പം ക്ഷേത്രത്തിൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ സമരം ചെയ്യുന്നതിന് അപ്പം ജനങ്ങളാളും ഇരുതല മൂർച്ചയാണ് ഇരുതല മൂർച്ചയാണ് അത് നമുക്കറിയാം പക്ഷേ ഇരുതല മൂർച്ചയാണെങ്കിലും ഒരിക്കൽ തിരിഞ്ഞ് അങ്ങോട്ടും പോവും എന്ന ഘട്ടത്തിലേക്കാണ് ഉള്ളത് വളരെ സാത്വികമായിട്ട് പോകുന്ന ആൾക്കാരാണ് എന്നുള്ളതാണ് ഇവരെ അത് ദൗർബല്യമായിട്ട് അവർ കാണുന്നത് അപ്പം അതാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഇത് മുഴുവൻ ജീവനക്കാർക്ക് ബാധിക്കുന്നുണ്ട് ഈ ശമ്പളം കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ അത് ജീവൻ അതിനൊരു നിയമം കൊണ്ടുണ്ട് ഇവിടെ മലബാറിൽ ഇപ്പോൾ പ്രസിഡന്റ് എം ആർ മുരളി സാറ് വളരെ ഇതിനെപ്പറ്റി പോസിറ്റീവായിട്ടും ശരിക്കും ഇതിന് പൾസ് അറിയുന്ന ഒരാളാണ് എം ആർ മുരളി സാറ് വളരെ നമ്മളെ സമരം കണ്ട് അറുപത്തഞ്ച് ദിവസത്തെ സമരം ആരത്തി ഓ ഓ പിന്നെ വാസു ഒക്കെ വാസു തിരിഞ്ഞു നോക്കാം കമ്മീഷൻ അന്നത്തെ കമ്മീഷനൊക്കെ നമ്മളെ ഈ മുരളിയൊക്കെ കോടതിയിൽ ചോദിക്കാതെ അഫിഡവിറ്റ് കൊടുത്തതാണ് പല നമുക്കെതിരെ കോടതി കോടതി ചോദിക്കാതെ ഇങ്ങനൊരു ജഡ്ജ്മെൻറ്റ് ഉണ്ടെന്ന് മറച്ചു വെച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സമഗ്ര മാറ്റത്തിന് ഈ എൽ ഡി എഫ് സർക്കാർ തന്നെ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് ഒരു ബില്ല് കൊണ്ടുവരണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അന്നത്തെ ജനറൽ കെ സി ഐ ടിയുടെ ജനറൽ സെക്രട്ടറി വേണു വേണുവേട്ടൻ മരിച്ചുപോയി അദ്ദേഹവും മുൻ ഡെപ്യൂട്ടി കമ്മീഷണർ കമ്മീഷണറും പിന്നെ ഒരു ഇയാൾ ഗോപാലകൃഷ്ണൻ വക്കീൽ ചെയർമാൻ ആദ്യത്തെ പ്രസിഡന്റ് ചെയർമാനായിട്ട് പിന്നെ ഒരു മോഹൻ മോഹൻ ഡെപ്യൂട്ടി കമ്മീഷണർ ഇയാൾ ഗോപാലകൃഷ്ണൻ വക്കീൽ ഇദ്ദേഹമായിട്ടുള്ള ഒരു കമ്മിറ്റി ഉണ്ടാക്കിയ റിപ്പോർട്ട് അതും കൂടി പറഞ്ഞിട്ടില്ല കോടതിയിൽ മറച്ചു വെച്ചിട്ട് അതോ പിന്നെ ഇദ്ദേഹം അതിൻ്റെ സെക്രട്ടറിയാണ് ആര് കമ്മീഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് സെക്രട്ടറി ആയിട്ട് കൂടി അത് മറച്ചു വെച്ചു കോടതിയിൽ ചോദിക്കാതെ നമ്മളെ കേസിൽ ഒരു മറുപടി കൊടുക്കുക പല കാര്യത്തിലും ഇത് ശരിയാവില്ല ട്രസ്റ്റിമാരെ ചെയ്യേണ്ടത് അതോ കോടതി അലക്ഷ്യമാണ് ശരിക്കും മുരളി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചെയ്തത് അദ്ദേഹം കമ്മീഷനായിട്ട് പിരിഞ്ഞിട്ട് അതെന്താണ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ട്രസ്റ്റിമാർക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യാം ഈ ട്രസ്റ്റിമാർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇവർ ഇത് ചെയ്യുന്നത് ട്രസ്റ്റിമാർ ഈ അഴിമതിക്കാരായ ട്രസ്റ്റിമാർക്ക് അവർ അതിന് അവർക്ക് ഗുണമുണ്ട് പിരിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവർക്ക് ഓഫീസറാവാം ഇപ്പോഴത്തെ പെരളശ്ശേരി അമ്പലത്തിലേക്ക് ഈ ട്രസ്റ്റി ഈ മാറി ഇവരെ ആൾക്കാർക്ക് കമ്മീഷണറായിട്ട് പിരിഞ്ഞ കമ്മീഷണറായിട്ട് പിരിഞ്ഞ ആൾക്ക് ഇവിടെ എക്സിക്യൂട്ടീവ്സറായിട്ട് നല്ല മാനേജറായിട്ട് കൊടുക്കുന്നു ഇതെന്താണ് ഇവർ തമ്മിലുള്ള അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻ്റ് ആണ് അങ്ങനെ കൊടുക്കുന്നു അദ്ദേഹം പിരിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കൊടുക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് കോടതിയിൽ തെറ്റിദ്ധാരണ വരുത്തുന്ന റിപ്പോർട്ട് കൊടുക്കുന്നു ഈ കമ്മീഷണർമാർ ഇതാണ് ഉള്ളത് ഇവിടെ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരും ഈ ട്രസ്റ്റിമാരുള്ള ഒരു അവിഹിതം എന്താ ഇവർ പിരിഞ്ഞാൽ കിട്ടും ഡെപ്യൂട്ടി കമ്മീഷണറായിട്ട് പിരിഞ്ഞ ആളും അസിസ്റ്റന്റ് കമ്മീഷണറായിട്ട് പിരിഞ്ഞ ആൾക്കാണ് ഇങ്ങനെ പെരളശ്ശേരി പോലത്തെ ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ കൊടുക്കുന്നത് അത് തമ്മിലുള്ള അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് ആണ് ഇതാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള ലോബികൾ കളിക്കുന്നു ഉദ്യോഗസ്ഥ ലോബികൾ അങ്ങനെയുള്ള ലോബികൾ ഇതൊക്കെയാണ്
അപ്പം പക്ഷേ അതാണ് ഇപ്പോൾ ലീവും കാര്യങ്ങളും ഒരു സമരത്തിനോ എന്തിനോ അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത ഒരു അവസ്ഥ ഒന്നും ഇറങ്ങാൻ പറ്റില്ല ഉച്ചക്കുള്ള ആകെ സമയം അതും കിടന്നുറങ്ങുന്ന സമയമായിരിക്കും ആൾ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു അസംഘടിത വിഭാഗത്തിന് വെറുതെ ഘോഷിക്കുക അങ്ങനെ ഇങ്ങനെയുള്ള വിഭാഗത്തിൽ യൂട്യൂബ് ചാനലൊക്കെ വരുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള വിഭാഗത്തിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നത് അത് മറ്റുള്ളവർ അതിനൊരു പരിധിയുണ്ട് അപ്പോൾ ആ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ ഒരു വിഷയം വളരെ ഇതിലും എത്രയോ പറയേണ്ട കാര്യങ്ങളുണ്ട് പക്ഷേ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു അൽവാർ ദിവസം പോയിൻ്റെ കീഴിലുള്ള പക്ഷേ എം ആർ മുരളി സാറ് നമ്മളെ സമരത്തിൻ്റെ അറുപത്തിനാലാം ദിവസം അനിശ്ചിതകാല സമരം തിരിഞ്ഞു നോക്കാതെ ഇരിക്കുമ്പോൾ പിന്നെ മന്ത്രി പറഞ്ഞു ഇയാൾ സമരം മന്ത്രിയോട് നമ്മൾ ശക്തമായിട്ട് അന്ന് ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സത്യപ്രതിജ്ഞ ദിവസം നമ്മൾ പറയുന്നു അപ്പോൾ മന്ത്രി പറഞ്ഞത് അദ്ദേഹത്തിനെ ചുമലപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇയാളിൽ നിന്ന് സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹം വന്ന് നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കുന്നു വളരെ നല്ല മനുഷ്യൻ അദ്ദേഹം വന്ന് സമരപ്പന്തിൽ വന്ന് സംസാരിച്ച് പിന്നെ പിന്നെ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി കമ്മീഷറുമായി ചർച്ച ചെയ്ത് കമ്മീഷണറോടുമായിട്ട് വളരെ സത്യസന്ധമായിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കമ്മീഷണർമാരുടെ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരുടെ തെറ്റായ വശങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുത്തപ്പോൾ മനസ്സിലായി പഠിച്ച് അവൾ വളരെ ശ്രദ്ധ ഇത് അദ്ദേഹം നമ്മളൊരു സ്വതന്ത്ര സംഘടനയായിട്ട് പോലും അദ്ദേഹം അതിൻ്റെ കാര്യം ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു അവർ പറയുന്ന കാര്യമാണ് ഇപ്പവും പലതിക്കലും പോയ ആൾ പ്രസംഗിക്കുന്നത് അവർ പറഞ്ഞ കാര്യമാണ് പക്ഷെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല അദ്ദേഹത്തിന് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല പക്ഷെ അദ്ദേഹം ആത്മാർത്ഥം ഒരു ജീവനക്കാരൻ ഒരു പ്രസിഡന്റ് ആവുന്നതിന് കാട്ടും കൂടുതൽ നല്ല രീതിയിൽ കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ടുപോകുന്നു എന്ന് സന്തോഷം അറുപത്തിനാല് ദിവസത്തെ സമരം കോഴിക്കോടുള്ള മലബാർ ദേവസ്വം ബോർഡ് ഓഫീസിന് മുന്നിൽ നടത്തുകയുണ്ടായി ഈ ഒരു സമരത്തിൽ പങ്കെടുത്ത ഒരു ശാന്തിക്കാരൻ്റെ ശബ്ദം അദ്ദേഹം എന്തൊക്കെയാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്ന ഓഡിയോ നമുക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മുഖം കാണിക്കാൻ അദ്ദേഹം ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല അതിനാലാണ് മുഖം കാണിക്കാത്തത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് എന്താണെന്ന് കേൾക്കാം ക്ഷേത്രത്തിലെ പൂജാരിമാർ പിന്നെ കഴകക്കാർ വാദ്യം അടിച്ചുകളി പിന്നെ വഴിപാട് ക്ലക്ക് ഇതുപോലുള്ള കുറേ തസ്തികളിലുള്ള ജീവനക്കാർ അവരില്ലാതെ ദേവസ്വം ബോർഡിൻ്റെ അടുത്ത് നിലനിൽപ്പില്ല ദേവസ്വം ബോർഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ ക്ഷേത്രങ്ങൾ ആ ക്ഷേത്രങ്ങൾ പരിപാലിക്കൽ ആ പരിപാലിക്കുന്നവരുടെ അടിസ്ഥാന പ്രശ്നങ്ങൾ അതൊന്നും പരിഹരിക്കാൻ കഴിയാതെ ഇങ്ങനെ അവരെ വല്ലാതെ ചൂഷണം ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ദേവസ്വം ബോർഡ് ഇന്ന് നിലനിൽക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത് കുറേ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർ പിന്നെ അവർക്ക് വേണ്ടി മാത്രമുള്ള ഒരു പിന്നെ അവർക്കുള്ള ഒരു തൊഴിലിടം മാത്രമായിട്ടുള്ള ഒരു രീതിയിലാണ് ദേവസ്വം ബോർഡ് കാണുന്നത് കാരണം ക്ഷേത്രത്തിലെ പിന്നെ വരുമാനം വളരെ കുറഞ്ഞ പല ക്ഷേത്രങ്ങളിലെ ജീവനക്കാർക്ക് എട്ടും ഒമ്പതും മാസമായിട്ടും പല ഘട്ടങ്ങളിലായിട്ട് ശമ്പളം എപ്പം തരും എന്ന് പോലും പറയാൻ പറ്റാത്ത വിധത്തിൽ ദീർഘിപ്പിച്ച് പോവുകയാണ് ശമ്പളം കൊടുക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ മനുഷ്യാവകാശമാണ് ശമ്പളം കിട്ടുന്ന എങ്ങനെയാണ് സാധാരണ രീതിയിൽ സാധാരണ ഒരു പത്തായിരം രൂപ പതിനഞ്ചായിരം രൂപ ശരാശരി ശമ്പളം അവിടുത്തെ ജീവനക്കാർക്ക് ആ ആ ജീവനക്കാരുടെ ശമ്പളമാണ് പിന്നെ ഫണ്ടില്ല എന്ന കാരണം പറഞ്ഞുകൊണ്ടും പിന്നെ ആ ക്ഷേത്രത്തിലെ കാര്യ അപ്ഡേറ്റ് കാര്യങ്ങൾ കണക്കുകൾ അതൊക്കെ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യാത്ത ഉത്തരവാദിത്തം അവർക്കാണ് ഓഫീസർമാർക്കാണ് ആ ഓഫീസർമാരുടെ അനാസ്ഥ കൊണ്ട് ആ കാരണം പറഞ്ഞുകൊണ്ടും നമുക്കുള്ള ശമ്പളം ഈ ക്ഷേത്ര ജീവനക്കാരായ അടിയന്തര ജീവനക്കാർക്കുള്ള ശമ്പളം അനന്തമായിട്ട് നീണ്ടുപോവുകയാണ് അത് ഒരു കൊല്ലം എത്തുമ്പോഴൊക്കെ നമ്മൾ വളരെയധികം സമ്മർദ്ദം ചെലുത്തുമ്പോൾ ഒരു നാലു മാസത്തെ അഞ്ചു മാസത്തെയൊക്കെ ശമ്പളം തന്ന് സമാധാനം തൽക്കാലം ബഹളം വരുമ്പോഴും മാത്രം വായു പൂട്ടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പൂട്ടിക്കാൻ മാത്രം അതല്ലെങ്കിൽ വല്ല ഇലക്ഷനോ അതുപോലെ എന്തെങ്കിലും ഒരു അവസ്ഥ വരുമ്പോൾ അപ്പം ആ രീതിയിലല്ലാതെ മനുഷ്യാവകാശമാണല്ലോ ഒരു മാസം പണിയെടുത്ത് ആ മാസം ശമ്പളം കിട്ടുക എന്നുള്ളത് അപ്പം ആ ശമ്പളം കൊടുക്കാൻ പല പല എക്സ്ക്യൂസ് പറയുന്നതിൽ എന്ത് അർത്ഥം ഉള്ളത് ക്ഷേത്രത്തിൽ ഒരു അപ്പോയിൻമെൻറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതും ഞങ്ങളെ പോലുള്ള അടിയന്തര ജീവനക്കാരെന്ന് പറയുന്ന അവശ്യ സർവീസാണ് ഒരു ദിവസം പോലും നമുക്ക് പിന്നെ ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്വത്തിൽ നിന്ന് മാറി നിൽക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ പണിമുടക്ക് മറ്റ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുമ്പോൾ പല പ്രതിസന്ധികളിലും നമ്മൾ ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ കാര്യം മുടങ്ങാതെ നിവർത്തിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ് അപ്പോൾ ഇവർക്ക് വേണ്ട ഒരു അടിസ്ഥാനപരമായിട്ടുള്ള മനുഷ്യാവകാശങ്ങൾ വരെ തരാതെ ഈ ക്ഷേത്രം
നിവർത്തിയില്ല നിവർത്തിയില്ല അപ്പോൾ എന്തുണ്ട് ക്ഷേ ഒരു വലിയ ഒരു ഹോസ്പിറ്റൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ഹോസ്പിറ്റലിൻ്റെ പ്രധാന ഗുഡ്വിൽ എന്ന് പറയുന്നത് ആ ക്ഷേ ആ ഗോ പിന്നെ ഹോസ്പിറ്റലിലെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഡോക്ടറാണ് അതേപോലെ ഒരു ക്ഷേത്രത്തിലെ പ്രധാനി എന്ന് പറയുന്നത് ശാന്തിക്കാരനും അതുപോലെ അവിടുത്തെ ജീവനക്കാരും ആണ് ഒരു ക്ഷേത്രത്തിലെ പ്രധാനം അപ്പോൾ ഈ ക്ഷേത്രത്തിലെ നൂറ് ശതമാനം ഭക്തജനങ്ങളെയും ഡീൽ ചെയ്യുന്ന വ്യക്തിത്വങ്ങളാണ് ഈ ക്ഷേത്ര ജീവനക്കാർ അടിയന്തര ജീവനക്കാർ അവർക്കുള്ള ശമ്പളത്തിലാണ് ഇങ്ങനെ ഡിലേ ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ഇത് എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് ഈ ദേവസ്വം ബോർഡ് ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു സ്ഥാപനം ഈ ക്ഷേത്രങ്ങൾ പരിപാലിക്കാനും അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ ഭംഗിയായിട്ട് കൊണ്ടുപോകാനും കൂടിയാണ് അത് ഈ ക്ഷേത്ര ജീവനക്കാരെ അപ്ലൈ ചെയ്തുകൊണ്ട് എങ്ങനെ നടത്തിക്കൊണ്ടുപോവുക എത്ര കാലമാണ് നടത്തിക്കൊണ്ടുപോവുക ശരി അപ്പോൾ ഇതിനൊരു ശാശ്വത പരിഹാരം മാസാമാസം കൃത്യമായിട്ട് ശമ്പളം കൊടുക്കണം ഫസ്റ്റ് അത് പന്ത്രണ്ട് കൊല്ലത്തിലധികമായിട്ടാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ഇപ്പൊ ശമ്പളം വർദ്ധിപ്പിച്ചത് അത് പ്രാബല്യത്തിൽ എത്തിക്കാൻ ഇതുവരെ സാധിച്ചിട്ട ഒരു കൊല്ലത്തിലധികമായി അപ്പൊ അതിന് ഒരു കൊല്ലത്തിലധികമായി പതിമൂന്ന് വർഷം പതിമൂന്ന് മാസത്തിലധികമായി ശമ്പളം വർദ്ധിപ്പിച്ചു നാമമാത്ര വർധനവാണ് പന്ത്രണ്ട് വർഷത്തിന് ശേഷം വരുന്ന നാമമാത്ര വർദ്ധനവ് ആ വർദ്ധനവ് പോലും ഈ പിന്നെ ക്ഷേത്ര ജീവനക്കാർക്ക് ഇതുവരെ കിട്ടിയിട്ടില്ല അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ഈ ഒരു അവസ്ഥക്കെതിരെ ശക്തമായിട്ട് പറയാൻ നമ്മളെ ഈ ഒരു പിന്നെ ക്ഷേത്ര ജീവനക്കാരുടെ ഒരു ദൗർബല്യത്തെ മുതലെടുക്കുകയാണ് അവർ ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ മനുഷ്യാവകാശങ്ങളാണല്ലോ നമ്മൾക്കിപ്പോൾ ഒരു ആഴ്ചയിൽ ഒരു ലീവ് കൊടുക്കണമെന്ന് മനുഷ്യ ഏത് തൊഴിലും അപ്പൊ ഞങ്ങൾ അത് ആവശ്യപ്പെടുമ്പോൾ അവർ കൈമതർത്ത് ചെയ്യുന്നത് അത് ക്ഷേത്രത്തിന്റെ കാര്യം അല്ലെ അത് നടത്താൻ അതിന് വകുപ്പില്ല നിയമമില്ല എന്നൊക്കെയാ പറയുന്നത് പക്ഷെ അതേപോലെ കൊല പാലായ്മ വന്നാൽ കൂടി അവർ ലീവ് അപ്പൊ ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു ദിവസം മുന്നൂറ് രൂപ ശമ്പളം മേടിക്കുന്ന ഒരു ജീവനക്കാരൻ ആയിരം രൂപ ശം പ്രതിഫലം കൊടുത്തിട്ട് ഒരു പകരത്തിന് ആളെയാക്കിയിട്ടാണ് ജീവ് എടുക്കുന്നത് അതും കൂടി അവർക്ക് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ഒരു സാമാന്യമായിട്ടുള്ള ബോധം പോലും ഇല്ലാത്ത ജീ ഓഫീസർമാരും അതുപോലുള്ള ഭരണകർത്താക്കളും ആണെങ്കിൽ ഈ ക്ഷേത്രം എങ്ങനെ എത്ര കാലം ഇങ്ങനെ നടത്തിക്കൊണ്ടോ കഴിയും അത് ഒരു പ്രധാന ഘടകമാണ് കാരണം അല്ലെങ്കിൽ ദേവസ്വം ബോർഡ് എന്ന് പറയുന്നത് പരിപാലിക്കാനാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ കൊണ്ടുപോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു കാലത്തും നടക്കില്ല പിന്നെ നമ്മളെ പോലുള്ള എക്സ്പേർഡ് ആയിട്ടുള്ള ജീവനക്കാർ മാത്രമേ ഇപ്പോൾ ഉള്ളൂ ക്ഷേത്രങ്ങളിലെ ജീവനക്കാരായിട്ട് കാരണം എന്താ പറയുക ഒരു വിധം കഴിവുള്ളവരൊക്കെ തൊഴിൽ മേഖല ഉപേക്ഷിക്കുക അപ്പം ഒരു കാര്യപ്രാപ്തി ഇല്ലാത്ത ജീവനക്കാരെ കൊണ്ട് ആ ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ പേര് തന്നെ കളങ്കപ്പെടുത്തുന്ന വിധത്തിലേക്ക് ഇത് മാറിപ്പോവും അപ്പം ക്ഷേത്ര ജീവനക്കാർക്ക് കാര്യപ്രാപ്തിയും പിന്നെ വിശ്വാസവും അവരുടെ ഡീലിങ്സ് സ്വഭാവവും ഒക്കെയാണ് ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ അഭിവൃദ്ധിക്ക് കാരണം പ്രധാന ഘടകം അപ്പം അത് മനസ്സിലാക്കാതെ ഇങ്ങനെ പോവുക എന്നുള്ളത് അവരുടെ സംഘടകരാണ് അതിനൊരു പരിഹാരം ഉണ്ടാക്കി പറ്റൂ അതല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ശക്തമായിട്ട് ഇനിയിപ്പം ക്ഷേത്രം ഒരിക്കലും നമ്മളങ്ങനെ ഇറങ്ങില്ല എന്നുള്ളത് ഇതുള്ളത് കൊണ്ടാണ് അവർ ഇപ്പോഴും ചൂഷണം ചെയ്യുന്നത് ഞങ്ങൾ പിന്നെ ഒരു ഒരു ഘട്ടത്തിൽ ഞങ്ങൾ തന്നെ കമ്മീഷൻ ഓഫീസിൽ പിന്നെ ഞങ്ങളുടെ ശമ്പളം പതിനേഴ് മാസമായിട്ട് കിട്ടാത്ത ശമ്പളമൊക്കെ ചോദിച്ചുകൊണ്ട് ചെന്നപ്പോൾ നിങ്ങളെ അപ്പോയിൻമെൻറ്റ് ചെയ്തത് പിന്നെ അല്ല നിങ്ങൾ ദേവസ്വം ബോർഡിൻ്റെ ജീവനക്കാരാണെന്നുള്ള രീതിയിൽ എന്ത് തെളിവാണ് ഉള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് ശമ്പളം തരേണ്ടത് ഞങ്ങളല്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് കമ്മീഷൻ നിരുത്തരവാദപരമായിട്ട് സംസാരിച്ചപ്പോൾ ഞങ്ങൾ അതിനൊരു തീരുമാനമാകാതെ ഞങ്ങൾ കമ്മീഷൻ ഓഫീസിൽ നിന്ന് അപ്പോയിൻമെൻറ്റ് ഓർഡറും പ്രകാരമാണ് ഞാൻ ജോലി ചെയ്തത് ജോലി ചെയ്ത് ശമ്പളത്തിന് ചോദിക്കുമ്പോൾ മുട്ട കഴിവ് പറയുന്നത് കേട്ടപ്പം ഞങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ പ്രതിഷേധമായിട്ട് ഞങ്ങൾ അതിനൊരു തീരുമാനമാക്കാതെ അത് ആരാ തരേണ്ടതെന്നെങ്കിലും ബോധ്യപ്പെടുത്താതെ ഞങ്ങൾ മടങ്ങില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ അവരുടെ കമ്മീഷൻ ഓഫീസിൻ്റെ മുമ്പിൽ തന്നെ ഒരു പിന്നെ അനിശ്ചിതകാല സമരം പറഞ്ഞ് പ്രഖ്യാപിച്ച് അവിടെ ഇരുന്നു അപ്പോൾ അവർ തന്ന ഉറപ്പൊക്കെ കൊണ്ടാണ് ഇപ്പോൾ ഒരു അത് ആ സമരം ഒരു എല്ലാ ക്ഷേത്ര ജീവനക്കാരും എല്ലാ യൂണിയനുകളും അയ്യേണ്ടേനെ ഏറ്റെടുത്ത് അറുപത്തിനാല് ദിവസത്തോളം കമ്മീഷൻ ഓഫീസിന് മുമ്പിൽ സമരം ചെയ്തു പക്ഷെ ആ സമരത്തിന് തന്ന ഉറപ്പുകളൊക്കെ വെറും ജലരേഖയായിട്ട് മാറിയിട്ടുള്ളത് കഴിഞ്ഞ ഒരു കൊല്ലത്തിന് അപ്പം അങ്ങനെ ജലരേഖ അതെ 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 അപ്പൊ ഈ ഇങ്ങനെ പിന്നെ വെറുതെ വാഗ്ദാനങ്ങൾ തന്നു ഞങ്ങൾ പറ്റിക്കുക ചെയ്തിട്ടുള്ളത് പക്ഷെ നാമമാത്രമായിട്
ഞങ്ങൾ വെറുതെ ഇങ്ങനെ എന്താ പറയുക കളിപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്ത് അത് നമ്മൾ അവരെ ഒരു ഗണത്തിലും പരിഗണിക്കുന്നില്ല ഞങ്ങൾ എന്തോ ഒരു അനാവശ്യ ജീവനക്കാരായിട്ടുള്ള ഒരു ഗണത്തിലാണ് ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് അതിനൊരു മാറ്റം വന്നേ ഇനി പറ്റുള്ളൂ അതില്ലെങ്കിൽ ക്ഷേത്രങ്ങൾ പലതും പൂട്ടിപ്പോകും പലതും ക്ഷേത്രങ്ങൾ അങ്ങനെ ആയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ പല ഘട്ടത്തിൽ ഒരു രണ്ട് നേരമുള്ളത് ഒരു നേരമായിട്ടുണ്ട് പല അമ്പലങ്ങളിൽ ചില അമ്പലങ്ങളിൽ പിന്നെ ശാന്തിക്കാരെ ആരെങ്കിലും ആക്കിയിട്ട് പൂജ അറിയാത്ത കർണാടകയിൽ നിന്നും ബംഗാൾ നിന്നൊക്കെ വരുന്നവരെ പൂജ പഠിപ്പിച്ചു എന്ന് പേര് വിട്ട് കൂടുതൽ ഇട്ട് ശാന്തി കഴിപ്പിക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥയായിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇതൊക്കെ ക്ഷേത്രാചാരങ്ങൾ പരിരക്ഷിക്കാനുള്ള എത്രത്തോളം ഗുണം ചെയ്യുന്നുള്ളത് ആലോചിക്കുക പലപ്പോഴും പലരും അധികാരികളുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തിയ വിഷയം മലബാർ ദേവസ്വം ബോർഡിന് കീഴിൽ വരുന്ന തൊഴിലാളികൾക്ക് കൃത്യമായ വേതനം ലഭിക്കാത്ത പ്രശ്നം ഒരു അവധി എടുക്കണമെങ്കിൽ വരെ മറ്റുള്ള ഒരാളെ അധിക പൈസ നൽകി ജോലിക്ക് നിയമിക്കേണ്ട അവസ്ഥ അവധി പോലും കൃത്യമായി ലഭിക്കാത്ത അവസ്ഥ നിരവധി പ്രശ്നങ്ങളാണ് ഇത്തരത്തിൽ മലബാർ ദേവസ്വം ബോർഡിന് കീഴിൽ വരുന്ന തൊഴിലാളികൾ അനുഭവിക്കുന്നത് ഇത്തരത്തിൽ ഇവർക്ക് ഇത്രയും അധികം പ്രശ്നങ്ങൾ അനുഭവിക്കാനുള്ള കാരണം ഇതിനിടയിൽ കൃത്യമായ ലോബി പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് എന്നാണ് വി വി ശ്രീനിവാസൻ എന്ന വ്യക്തിയുടെ അഭിപ്രായം സത്യമെന്താണ് നമ്മൾക്കറിയില്ല പക്ഷെ ഇവർ അനുഭവിക്കുന്ന പ്രശ്നം വളരെ രൂക്ഷമാണ് ഈ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് എത്രയും പെട്ടെന്ന് അധികാരികൾ പരിഹാരം കണ്ടെത്തട്ടെ മറുനാടൻ മലയാളിക്ക് വേണ്ടി വൈഷ്ണവ്